Martelatsrom Хтиури авторис мер дацерили историули чанацери. Дабадеба кансакутребит тавебидан ирвелидан метертметемде. Эс арис история, ромелиц хмертма дацера Мосес мешоубит, рата агвихснас ис, ту ратом арис эс самкаро исети, рогориц ис арис физикурат, социалурат, моралурат да сулиерат. Да ис ყველაფერი, რაც კი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი და ამ სამყაროს წარმოშობის შესახებ, ხდება სწორედ ამ დაბადების ამ პირველ Тертмет тавши. Ахла чуен уке гавиярет пирвели ори тави. Ромели цехе бода самкарос физикур цармашобас, да ами шесахеб, киде упромет информация моцемулия, царгни шесахеб, могвиянебит, муахлой булган копилебаши. Ромел мац, кветра чецуала, рогурц тава дедамицис физикури формац, асеве плорац да паунац. Сагнебис физикур дгомареобазе, Материалу самкару сарошо база информация, рогур саврешет моцемули ко пирвел да неоре тавепши. Холо им дгомаре о базе ки рогури цисарис ара материалу самкароши есуко гвадлева месаме тавши. Да и карис кад моцемули. Да ак чуену ко сало социалур да моралур сакит хебс. Да асеве солиер сакит хебс атски. Ту пирвел иори тави могу идхо самкару шекни шесахеб. X отдаот хсати антрешида. Царму адгес материал до сам каро шекунис. Срул копил. Зус историјас. Ме саме тави. Срул копил од кое унеба. Цоди с проблеми се сакеб. Ромелиц кавле на сактес. Адамијазе социалурат, моралурат, да сулиерат. Ме истиц каргаде ме се срул. Чуен арунда велодо ти масрун. Чуен сам каро с уртсмуно гонеба. Ми игрста гајзиаре сам хтае бриви историјас. Ама сме велодо вида. Есте цаси унда икос. Урцумуно сам карос арасто десмиуриа, да баде би сигнес историја. Ухто да урцумуно адамијареви, аре кој ми дебаре биан хтисит кос. Ески сам тој карос се мртлија, да савалало реалоба. Баграм бевра дупро сам тој каро ај се реалоба, роб умет есоба адамијане би савински саку тартас Кристијан сутодебс, а севе еч кош а енебс да а каритикебс, да баде би сигнис ам реалур литературул да историул сизустес. Та ше са ба мисад, исинит са са ве ариан дам на шавени имаши, роб уар опен цминда целос. Мис хвайла зе критику лайтап се, мис сам пирвел тавепши. Ахла чуену кое дава пиксинет самкаровс екстриани шемо комендебис, ситхва ситхвит гагеби са да ахмис уар опи ше са хеб. Да а са ве мина гацно го ти сам цухару пактиц вон, расац даба дебис ме са ме тави амбо с чоду из история зе, а да ми ени социалдур, моралу да сулиан го мареба зе, а са ве уар опилия, ам псевдо кристијане би смир. Вински ад схадев за чем лоси масло и сарис кристијани. Ами сагијаре баки мат мир е залзет сам цухаро да самар цунар да га е сарис сурлиат зусти историја кој да пери ми ше сакеб радски чуен сиргули хтеба да рамд го маре убашиц им копеба древандели чуени сакар. Чуен буне бривија молоди ти масом урц муноеби уар коптене амби блиур историјас. Да им интерпретацијас турато марис моралура чуени сакаро исети рогориц и сарис. Маграм чуен гарк олцилат како и рој були вартимит, роде сад схедатром, егрец оде були кристијанебиц, арен добијан, да ари гебен, Библијс, амцнобас, це одва да це мише сахем. Тоа е албат метквит. Карги ре да само пехла, но ту е смартла асеа. Кетели, не ба ми бузи тро, ме моксе тамис на тели илустрација. Ми ама сине бзе каде му се серти статија, ромели се датери лико кен хемис мир. Ромели царис австралијски цармошобис, снобили креационисти да мецнери. Ромел мат саше на снобили ноески добанис, реалури реплика, да ромел мат гахсна пирвели креационористоли музеуми кента киштачи. Дам статијаши исцерс шемдекс. Шемиц легави хсено арајерти шем тхова гасулицалис ганмало, бишеро сад кристијани лидереби, пасторе би да теологеби. 
დაჟინებით მოითხოვნენ რომ დაბადების წიგნის პირველიდან მე 13 თაუნდე ეს დაიწერა როგორც მეტაფორა და ამიტომაც მათი გაგებაც ჩვენ უნდა მოახდინოთ რომ გადატანითი მნიშვნელობით კენჰემი აგძელებს მე შევეცადე და კონკრეტულად გითხე ზოგიერთ ამ ლიდერს იყო თუ არა ადამის ბაღისა და დაცემის ცნობა მეტაფორული და მათი პასუხი ამ კითხვაზე იყო დიახ ბოლო სატელეფონო ზარის დროს წერსის ერთმა ადამიანა რომელიც არის ძალიან ცნობილი ქრისტიანი ავტორი მეუნება შემდეგსო საქმე ის კი არ არის იყო თუ არა ფაქტიურად დაცემა არამედ იყო თუ არა ეს დაცემა სიტყვა სიტყვით ასაკმელიო დამაბნეველი არა ეს იცით რა სამოს ის რომ ადამის ბაღის და გველის დაწერილი ამბავი ეს არ არის რეალური ისტორია და ფაქტი არამედ ეს ხოლო არის ლიტერატურული ხერხი და ხელსაწყო რომელიც ჩვენ გვასწავლის იმას რომ ცოდვა დაცემული ვართ და იმას რომ ცოდვილები ვართო ეხლა მე სხვა პირადად ამ კითხვას და მე მაინტერესებს თუ რატომ ამბობს ვინ მე და უარყოფს დაბადების ამ მესამე თავის რეალური ისტორიას რატომ უნდა უარყოს ვინ მე დაბადების ეს მესამე თავი ვინც კი საკუთარ თავს ქრისტიანს უწოდებს და ვინც ამბობს რომ მას სწამს ბიბლიის როცა ისინი უარყოფენ დაბადების მესამე თავს ისინი ამ გზით გზას უხსნიან რომ ასევე უარყონ დაბადების პირველი და მეორე თავებიც და თუ თქვენ აპირებთ უარყო დაბადების პირველი და მეორე თავი თქვენ ვენ მოგიწევთ ის რომ აუცილებლად დაუშვა და აღიაროთ სამყაროს ევოლუციური წარმოშობა ანუ რომ ამის სამყაროს გაჩენას დაჭირდა მილიარდობი წელი და არა 6 დღე იმისათვის რომ მე შეესაბამებოს გენეზისის პირველი და მეორე თავებში ამ მიდგომას თქვენ ასევე უნდა უარყო დაბადების მესამე თავი ისტორიულ მესამე თავის ისტორიულობაც და ამიტომ არის რომ მე უკვე ამბობენ იმასაც რომ ადამი ეს თითქოს არის რაღაც მეტაფორა და არა ნამდვილი რეალური ადამიანი და როცა უფალ მა ღმერთმა დაუძახა ადამს სადახარ ადამ ვისეულება ამ სიტყვის ღმერთი განა ის ამბობდა და გულისხმობდა იმას რომ სადა დავდე მე ახლა ეს მეტაფორა რა ეს თავისთვის იყო ეს მეტაფორა თუ ვისთვის იყო ის მოცემული მოგაწვდით ზოგიერთ ფაქტს ხოლო ადამის სახელი ბიბლიაში 27 ჯერ არის გამოყენებული ლუკას მესამე თავი 27 და 28 და მოხლები ადამს შეიცავს იესო ქრისტეს გენეალოგიაც სინამდვილეში იესო ქრისტეს გენეალოგია ეწყება იესო ქრისტეთი და მიდის ადამამდე იუდას ეპისტოლეს მეთოთხმეტე სტროფი ამბობს რომ ენოქი მე შვიდე იყო ადამისაგან პირველი ნეშტა პირველი თავი მოიხსენებს ადამს რეალური ადამიანების გენეალოგიაში და რომაელთა მეხუთე თოთხმეტი ამბობს სიკვდილი მეფო და ადამიდან მოსემდე და პირველი კორინთელთა 15:22 ამბობს ადამში ყველა კვდება ქრისტეში ყველა ცოცხლება და კორინთელთა 15:45 ამბობს პირველი კაცი ადამი ცოცხალი არსება გახდა თუნდაც იობი 31:23 თუ ადამი ვით დაფარე ჩემი დანაშაული ამბობს იობი ასე რომ ჩვენ აქედანაც კი შეგვიძლია დავასკნოთ ის რომ თუ ადამი მხოლოდ მეტაფორული ტიპია ან ლიტერატურული მოწყობილობა მაშინ ეს ეხება ყველა სხვა ადამიანს ყველა სხვა გენეალოგიაში და ადამთან ყველა სხვა შედარებაში და შემდეგ ლოგიკურად თანმიმდევრული რო ვიყოთ იესო ქრისტე სხვა არაფერია თუ არა მეტაფორა ასე არა ამას იმიტომ ვამბობ რომ სწორედ ეს არის გასაღები ჩვენთვის აბაღა ადამზე ამ მესამე თავში მონათხრობში პირველად ჩდება ხსნის ელემენტები თელს ბიბლიურ ისტორიაში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას სწორედ აქ ადამის ამ მონათხრობში ჩდება და გაიჟღერებს ხსნის პირველი ელემენტები პირველად ბიბლიურ ისტორიაში კენ ჰემა თქვა ასევე ამ სტატიაში ის რომ თუ სახარება დაფუძნებულია მეტაფორაზე ან ლიტერატურულ ნიმუშებზე მაშინ მას არ აქვს რეალური ისტორიული საფუძველი და ამიტომ უკვე მე შეიძლება მისი ინტერპრეტაცია მრავალი გზით რაც გზას უხსნის კაცობრიობის გადარჩენის და გამოხსნის ასევე მრავალ მნიშვნელობას და მრავალ გზას ციტატის დასასრული სისულელია იმის გაფიქრებაც კი რომ თითქოს და ადამი არ იყო ნამდვილი მამაკაცი და ევა კი არ იყო ნამდვილი ქალი ამიტომ რაც ჩაწერილია დაბადების მესამე თავში როგორც ასევე დაბადების პირველ და მეორე თავში ეს არის რეალური ისტორია და ამის დაჯერება და მიღება ეს არის კრიტიკული ამ ეტაპზე თვითეული ჩვენთაგანისათვის დიახ ეს არის აბსოლუტურად კრიტიკული რადგანაც სწორედ აქ მესამე თავის ბოლოს ღმერთი წარმოგიდგენ ხსნის გეგმას და ის კონკრეტულად უკავშირდება მამაკაცსა და ქალს და იმ მოვლენებს რომლებიც აღწერილია მათ შესახებ ამ თავში ნება მომეცი წაგიგთოთ 
მეოცედან 24 მუხლები და უწოდა ადამა თავის ცოლ სახელა დევა რადგან ის გახდა ყოველი ცოცხალის დედა გაუმზადა უფალმაღებართმა ადამსა და მის ცოლს ტყავის სამოსელი და შემოსა თქვა უფალმაღებართმა აჰა გახდა ადამი სიკეთისა და ბოროტების შემცნობელი როგორც ერთი ჩვენთაგანი ახლა სიცოცხლის ხის ნაყოფის მოსაწყვეტადაც არ გაიწოდოს ხელი არ შეჭამოს და საუკუნოდ არ იცოცხლოს და გაიყვანა იგი უფალმაღებართმა ედემის ბაღიდან რათა დაემუშავები ნამიცა რომლიდანაც იყო აღებული და დააყენა ქერუბიმები ედემის ბაღის აღმოსავლეთით და მბრუნავი მახვილი აღმართა ადამის განდევნის შემდეგ რათა დაცული ყოფილიყო სიცოცხლის ხისაკენ მიმავალი გზა ახლა როცა ამას კითხულობთ ეს ღერს ისე თითქოს და ეს არის რაღაცეების კრებული რომელიც უნდა იყოს შემაჯამებელი დაცვა რათა უბრალოდ დავხუროთ ეს ზემოთ თქმული და რეალურად მომხდარი ამბავი თავდაპირველად მათ შორის შეიძლება რომ არ ჩანდეს რაიმე მნიშვნელოვანი კავშირი ან ურთიერთობა მაგრამ მათ ეს კავშირი უდაოდ გააჩნიათ თუ ჩვენ მასთან ახლოს მივალ და დავაკურდებით ჩვენ ადვილად მიხვდებით ამას რადგან სწორედ ამ მუხლებში 20 და 24-ამდე ცემულია ძალზე კრიტიკული საკითხები ის რაც აქ გაქვთ ამ საოცარ პატარა განყოფილებაში არის ჩვენი ხსნის შესავალი ჩვენი კაცობრიობის გამოსხედვის შესავალი და ეს ბიბლიის ადგილი ფაქტიურად და ლიტერატურულად ანუ რეალურად დაორსულებულია და გაჟღენთილია ამ მნიშვნელობით და ამ დატვირთვით სწორედ რომ აქ ამ მუხლებშია მოცემული ჭეშმარიტი პროტო ევანგელიუმი აი აქ არის პირველი სახარება აი აქ არის სახარების პირველი დაპირება ხსნის გეგმა და გამოსხედვის გეგმა მოცემული მე არ შემიძლია რომ წინააღმდეგობა გაუწიო იმის თქმას როგორც ეს ხშირად ადრეც მიხსენებია ბიბლიურ ენასა და დაკავშირებით რომ აქაც ამ მუხლებშიც ისევე ძალიან ცოტა სიტყვებით სიტყვების საოცარი ეკონომიით ღმერთმა თქვა ის ყველაფერი რაც მას უნდა ეთქვა ჩვენი ხსნის ამ უზარმაზარ რეალობაზე აქ ამ ტექში მოცემულია გადარჩენისთვის აუცილებელი კომპონენტები აქ არის გამოსხდის თეოლოგია როგორც ადამიანის ხვრიდან ასევე ღმერთის ხვრიდანაც რადგან აქ ამ სტროფებში რომელიც ახალხან წაგი გითხეთ არის შემოტანილი ხუთი მოკლე ლექსი ადამის ხვრიდან წმენა და მონანიება ხოლო ხუთის ხვრიდან კი გამოსხიდვა და უსაფრთხოება წარმოდგენილი და ეს უკვე არსებითად აჯამებს კაცობრიობის გამოხსნის იდეას ადამიანს წამს მონანიებული გულით ღმერთი კი გამოსხედვის საშუალებას აძლევს და იცავს მორწმუნე ცოდულს მარადიულად ეს არის სწორედ ამ გამოხსნის გეგმის შეჯამება ის რაც მამაკაცს ან ქალს მოეთხოვება ეს არის მონანიება და წმენა ხოლო ღმერთისაგან კი მოცემული ამ გამოსხედვის უზრუნველყოფა და ცოდულის დაცვა და ეს ყველაფერი აქ არის მოთავსებული ამ მუხლებში ცოდულთა გამოსხედვა მათი ხსნა ცოდვისაგან ყოველთვის იყო წმენითა და მონანიებით გამოსხედვის გზით და ხთის ძალით რომელიც გვარწმუნებდა ამ მარადიულ სიცოცხლეში ახლა კი ყველაფერი რაც კი შეიძლება ვთქმული იყო ან იქნებოდა რა თქვა მიწმენაზე აქ უკვე არის მოცემული ყველაფერი რაც კი შეიძლება და იქნებოდა რა თქვა მონანიების შესახებ ასევე აქ არის რა თქვა ყველაფერი რაც კი შეიძლება და იქნებოდა რა თქვა გამოსხედვის შესახებ ესეც აქ არის მოცემული და ყველაფერი რაც შეიძლება და იქნებოდა რა თქვა უსაფრთხოების შესახებ გამოხსნის უსაფრთხოების შესახებ აქ არის მოცემული დიახაც ისინი აქ არიან წარმოდგენილი წმენა და მონანიება გამოსხვიდა და უსაფრთხოება მე უფრო გაფართოვდება ძველ აღთქმაში ისინი კიდე უფრო გაფართოვდებიან სახარების სწავლებაში და თავიანთ სრუ გამოხატულებას ისინი უკვე პოულობენ საბოლოოდ ახალი აღთქმის ეპისტოლეებში მაგრამ აქ უკვე ძალიან ადრევე იმავე თავში სადაც დაცემა და წყევლა მოცებული მათთან ერთად ცოდულთა გამოსხვიდვის ეს აუცილებელი ელემენტებიც აშკარა და ნათლად არიან წარმოდგენილი ჩვენ დავინახავთ ადამის ხვრიდან წმენასა და მონანიებას ღმერთის ხვრიდან კი გამოსყიდვასა და უსაფრთხოებას ახლა შეგახსენებთ რომ ბიბლია პროგრესულია ეს არის პროგრესული გამოცხადება მოუსმინეთ ყურადღებით ეს არ მიდის შეცდომინა ჭეშმარიტებამდე არამედ ის მიდის არასრულყოფილებიდან სრულყოფილებამდე და ეს ყველაფერი მართალია და ჭეშმარიტია მაგრამ ის არ არის დასრულებული მანამ სანამ ჩვენ თვალწინ გამოცხადება არ დაიხურება. მაშასადამე რაც თქვენ აქ გაქვთ მოცემული, ეს არის ხსნის დიდი დოქტრინალური გულის ხოლო და მხოლოდ შესავალი. 
და განა ეს არ არის ძალზედ შენიერი რომ უკვე ბიბლიის მესამე თავში იქ სადაც კაცი ცოდვად ეცემა და სადაც კაცი დაიწყევლა სადაც ქალი დაწყევლი და სიკვდილი მეფობს აქვე გვეძლევა ამ წყევლის თანავე და რომელსაც ხვთის სული შთაგონებს მოსეს რომ ჩაწეროს გამოსყიდვის და გამოხსნის ეს ამბავი მის პირველ და თავდაპირველ გამოხატულებაში ასე რომ რასაც ჩვენ ვაპირებთ დღეს არის ის რომ შევხედოთ ამ ოთხ დიდ ჭეშმარიტებას ორი ადამიანის ხვრიდან და ორიც ღთაებრივი ხვრიდან. მოდი ჯერ დავიწყოთ მამაკაცის ხვრიდან. თუ ცოდვილი უნდა იყოს გამოხსენილი, თუ ის უნდა განთავისუფლდეს ცოდვის ძალისაგან, რომელიც ახლა მაშინ მოქმედებს, თუ ის უნდა განთავისუფლდეს წევლიდან, თუ ის უნდა განთავისუფლდეს სატანისაგან, თუ ის უნდა განთავისუფლდეს სიკვდილისაგან, ამისათვის აუცილებლად უნდა არსებობდეს რწმენა. ადამიანის სულის ხსნა თელი წმინდა წერილის განმავლობაში აქედან მოყოლებული გამოსყიდვის ისტორიის ბოლომდე ყოველთვის იყო რწმენით და ხოლოდ რწმენით საქმეებით არავინ გადარჩენილა კაცობრიობის ისტორიაში დაბადება მესამე თავშიც კი ეს ახსნა აშკარად რწმენით მოდის და რას გულისხო თამაში უბრალოდ ღმერთის რწმენა შენ ღმერთის გჯერა როგორც ის საუბრობს ანუ იმის დაჯერება რაც ღმერთმა თქვა ახლა რა თქმა უნდა ის ცხადია რომ გამოსყიდვის ისტორიის ამ ეტაპზე ღმერთს არ უთქვამს ყველაფერი რის თქმასაც აპირებდა მაგრამ წმენას ის მაინც მოითხოვდა რომ გჯეროდეთ მისი სიტყვის იმდენად რამდენადაც მან გამოავლინა იგი ღვთის სიტყვის წმენა ღვთის აღთქმის მიდობა იმის წმენა რაც ღმერთმა თქვა ეს სრული სიმართლეა ახლა ნება მომვიცით რომ დაგისვათ შეკითხვა და ადამსა და ევას ყოველთვის ჯეროდათ რომ ყველაფერი რაც ღმერთმა თქვა სიმართლე იყო არ არა თქმა უნდა რაღაც მომენტამდე ეს მათ გააკეთეს მაგრამ შემდეგ სატანა მოვიდა მათ სამყაროში და სატანა მათ თუნა ისინი დაიჯერებინათ რომ ღმერთმა მათ არ უთხრა სრული სიმართლე ასე არა უთხრა მათ სატანა აჰა თქვენ ნამდვილად არ რა მოკუდებით ღმერთმა თქვა რომ იმ დღეს როცა ხისგან შეჭა მოკუდებით სატანამ კი თქვა რომ ღმერთი მათ უ არა და ცხადი ადამა და ევა დაიჯერეს ეს სატანისაგან მათ დაიჯერეს გველის ტყუილი გულწრფელად რომ თქვათ ასე თქვე შეგიძლიათ ხოლმე განსაზღვროთ მამანი პიროვნების არა რეგენერებული და ურწმრო მდგომარეობა როცა ის უარყოფს და იგნორებას უკეთებს ღმერთის ნებისმიერ სიტყვას სინამდვილეში ძალიან მარტივად რომ ახსნათეს გველმა ისინი მიიყვანა იმ დასკვნამდე რომ ღმერთი არ იყო პატიოსანი რომ ღმერთი არ იყო ჭეშმარიტი რომ ღმერთს ისინი არ უნდა ენდობოდნენ რომ ღმერთმა არ უთხრა მათ ისე როგორც ეს არის სინამდვილეში სატანამ დაარწმუნა ისინი რომ ღმერთის დობა არ შეიძლებოდა რომ ღმერთი ნამდვილად არ იყო კარგი რადგან თუ ის კარგი იყო როგორც ის ამას ამტკიცებდა ის არ დაუმალავდა მათ სიკეთისა და ბოროტების გარჩევის ცოდნას და მართლაც გასაოცარი იმაზე ფიქრი რომ მიუხედავად იმისა რისი დანახვაც მათ შეეძლოთ იმის და მიუხედავად თუ რას განიცდენ ხვთის სიკეთეზე მიუხედავად ხვთის სიტყვის აშკარა ძალისა რომელიც მათ ირგვლივ აშკარა იყო რადგან მისმა სიტყვამ მან შექმნა მთელი სამყარო რომელშიც ისინი ცხოვრობენ მათ შორის ედემი სამოთხეც მიხოდე იმისა რომ მათ შეეძლო დანახვა მიხოდე იმისა რომ მათ შეეძლო განეცადათ ხვთის სიკეთე და ხვთის სიტყვის ძალა და დადიოდნენ და ეს საუბრენდნენ ღმერთს დღის სიგრილეში და ახლოდან იცნობდნენ და პირადად იცნობდნენ მას მიხოდე იმისა რომ ეს ყველაფერი მართალი იყო როცა ისინი მისულები იყვნენ ისე წერტილამდე სადაც უკვე ისინი განეცდნენ ხვთის სრულყოფილებას ისინი მაინც დაეჭრენ მაშინ და მიენდნენ სრულიად უცხო არსებას ანუ სატანას და მეთაყვეთ რომ ეს გასაოცარია და დაუჯერებელია პირდაპირ ახლა კი ისინი ცოდვაში ჩაცვიდნენ და ეს ძალიან აშკარა იყო რადგან პირველი რაც გააკეთეს როცა მიხვდნენ თავიანთ ცოდვის შესახებ ეს იყო სიშიშული და სირცხული დაფარვა ისინი იწყებენ დანაშაულის იმპულსების შეგძნებას ისინი იწყებენ ხორციელი ნებების შეგძნებას თვალების ნებას სიცოცხლის სიამაყეს ისინი იწყებენ ყველა ბოროტი იმპულსის შეგძნებას ისინი ხდებიან უკვე იმასაც რომ გაუცხოებული არიან ღმერთისაგან მათ დაიწყეს ღმერთისაგან დამალო და მაშინვე მიხვდნენ რომ სატანა ისინი მოატყოა ასე არა ისინი მიხვდნენ იმას რომ სატანა ცრუობდა და ისიც გაიგეს რომ ღმერთმა მათ სიმართლე უთხრა რადგან მათ უკვე დაიწყეს დაბერება და ხრწნა მაგრამ ასევე მაშინვე იქვე ხდება მათ მიერ წმენის გამოვლინებაც ისინი სატანის დობიდან ღმერთის დობაში გადადიან შეხედეთ მე ოცე მუხლს ახლა იმ კაცმა დაარქო თავის სულს სახელი ევა რადგან ის იყო ყველა ცოცხალის დედა ახლა თქვენ როცა ამას კითხულობ თავიდან ალბათ ამოვთ კარგი რა ეს უბრალოდ ფაქტია მაგრამ მე გეტყვით ამაზე რომ ეს ფაქტზე ბევრად უფრო მეტია ეს არის სწორედ ადამის მიერ წმენის დადასტურება ადამი არქმეს თავის სულს სახელს 
ეს სიმართლია რომ სწორედ იგი და არა ღმერთი აკეთებს ამას ამ დროვე მას სახელი არ ქონია ის უბრალოდ ქალი იყო ის უწოდებს მას ევას მეგი მეჩქარება რომ თქვა იცით ეს რას ნიშნავს ეს სიცოცხლეს ნიშნავს სიტყვა ევა ებრაულად სიცოცხლეს ნიშნავს და რა ენაზეც არ უნდა ლაპარაკობდნენ ბახში ეს სახელი სიცოცხლეს ნიშნავდა რატომ დაარქვევდა ის მას სიცოცხლეს თუ მათ სიკვდილით დაჯაიმოქრებოდათ ღმერთმა მათ სიკვდილი დააკისრათ და ის შემობრუნდება და ცოლს პირდაპირ იმავე მომენტში სიცოცხლეს უწოდებს ჩვენ გვახსოვს ისიც რომ ღმერთის შემოქმედებაში იყო მოცემული დაპირება დაბადება პირველი 28 და თქვენ გახსოვთ ეს დაპირება ღმერთმა შექმნა კაცი და ქალი და აკურთხა ისინი და უთრა მათ ინაყოფიერეთ და გამრავლდით შეავსეთ დედამიწა ასე რომ რასაც ღმერთი ეუნება მათ იქ ახლა აპირებენ ისინი უკვე აქ გამრავლებას ისინი აპირებენ დედამიწის გამრავლებას და დასახლებას და მათ ერთ მომენტში შეიძლებოდა ისიც კი ეფიქრათ რომ სიკვდილის გამო მათ ამ სცენაზე ეს არასოდეს მოხდებოდა და დიახ ეს არასოდეს მოხდებოდა ისინი უბრალოდ მოკვდებოდნენ და ყველაფერი ამით დამთავრდებოდა გარდა ამისა მოდი ჩვენ ასევე დაუბრუნდეთ მესამე თავის 14 ლექსად როცა ღმერთმა თქვა ჩამოვაგდებ ტრობა შენსა და ქალ შორის შენ შთამოლობასა და მის თეს შორის როცა ის ესაუბრება სატანას ის გიჭეჭყავდეს თავს შენ კი მას ქუს უგესლავდე გასოს რომ ეს 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 დაპირება ღმერთი ეუნება სატანას მე ვაპირებ ტრობა შენსა და ქალ შორის და ეს ძალიან კარგი რამ არის ღმერთი ეუნება სატანას შენ გონია რომ ეს ქალი შენია ვერ მოგართვით არა და არა შენ გეგონა რომ ის მუდმივად შენს გორდეთ გაყოლება და ვერ მოგართვით არა და არა შენ იქნები მის იმტერი და ის იქნება შენი მტერი რაც იმას ნიშნავს რომ ის ჩემს ხარეს იქნება სწორედ იქ ამბობს ღმერთი რომ მე ვაპირებ რომ ეს ქალი ჩემი იყოს მე გამოვიხსენე ამ დაცემულ ცოდულს და ეს დაცემული ცოდული მერე პირიქით სატანის მტერი გახდება ეს არის ხსნის დაპირება ეს ტრობა მიმდინარეობს არა მხოლოდ შენსა და ქალ შორის არამედ შენ შთამოვლობსა ანუ სატანის შთამოვლობსა ყველა მათ ვინც კი ეშმაკი შვილები არიან და მის შთამოვლობა შორის მისი თესლი ეს ნიშნავს რომ მას შვილები ეყოლება მას ეყოლება შვილები რომლებიც ტრულად იქნებიან გაწყობილი სატანის შვილების მიმართ და ბოლოს მისი ერთ-ერთი შთამომავალი რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც ის მე 15 სტროფში გაგისრისავს თავს ის ვინც გამოვა ამ ქალიდან აპირებს სატანის თავში გამანადგურებელი დარტყმის მიყენებას ხოლო სატანა კი მხოლოდ ქუსლზე კბენა შეძლებს ვინ არის ეს ეს არის იესო ქრისტე ჩვენ ამაზე დეტალურად ვისაუბრეთ ამ სერიალის დაწყების დროს ასე რომ სატანის წყევლის შუაგულში ღმერთი ეუნება სატანას შენი წყევლა ის არის რომ როცა შენ გეგონა რომ სამუდამო დაიპყრონდი კაცობრიობას გეგონა რომ შენს ხელში დაიყარე ადამი და ევა შენ მინდა იცოდე რომ ეს ასე არ იქნება ქალი არ გეკუთვნის შენ არამედ ის იქნება პირიქით შენ იმტერი და შენ იქნები მის იმტერი და მისი წიაღიდან გამოვლენ ისინი ვინც მე მეკუთვნის იქნებიან შენი კუთვნილიც რომლებიც ტრობას გაუწევენ ჩემებს მაგრამ საბოლოოდ მისი წიაღიდან გამოვა ისეთი ვინმე ვინც შენ თავს გასრეს და შენ ხოლო მისი ქუსლის დაგესლა შეგეძლება ამ დაპირებიდან გამომდინარე რომ ქალს ეყოლება შთამომავლობა რომელიც გაანადგურებს სამოთხის გოლს რომელიც გაანადგურებს მათ ვინც გაანადგურა მათი სიცოცხლე დაბადების 3/15-ის დაპირების საფუძველზე და ეს იყო ყველაფერი რაც ადამს უნდა გაეგრძელებინა ცოლ შვილები რომ ყოლობოდა სიცოცხლე მისგან წამოვიდა და მისგან წამოსული ერთ-ერთი ამ მატყუარა გოლს თავს გაუჩხლიდავდა ღვთის ამ დაპირების საფუძველზე ის თავის ცოლს სიცოცხლეს უწოდებს ეს არის მისი ხორიდან წმენის პირველი აქტი ეს ისეთი რწმენის აქტია რომ რასაც ადამი არსებითად ამბობს ეს არის ის რომ მე მწამს ღმერთის ამის საპირისპიროდ აი ადამი ცხოვრობს სამოთხეში და მას შეუძლია დაინახოს ღმერთის ხელი მას შეუძლია დაინახოს ღმერთის ძალა მას შეუძლია დაინახოს ღმერთის სულყოფილება მას შეუძლია განიცადოს საოცრება და დიდება სიკეთე და ღმერთის ჭეშმარიტება და ის დადის და ესაუბრება ღმერთს და იქ აუცილებლად ნაყოფილყო საუარი დიდებულ ღთაებრივ რეალობაზე და იმ ყველაფრის შუაში რისი დანახვა შეხება სუნი გემო და გამოცილება ის არ იჯერებს ღმერთის სიტყვას და ერთხელაც გადაწყვეტს რომ ღმერთი მატყუარა და სატანა კი სიმართლეს ამბობს და საუცარი არა ეხლა შეადარეთ ეს მის აქაურ დამოკიდებულებას ცოდვა და ცემი შემდეგ აქ ის თავის ცოლს სიცოცხლეს უწოდებს რადგან ის ყველა ცოცხალის დედა იყო მე ახალი ამბავი მაქვს თქვენთვის ჩემო მეგობრებო იმ დროს როდესაც ის სახელს არქმეს ევას ის არავის დედა არ იყო არავის დედა არ იყო ის ქალი არ და ამ დროს ის ავლენს ღმერთის წმენას იმის შესახებ რასაც ის ჯერ ვერ ხედავს და საუცარია ასე არ არის როდესაც მას სამუთხის ბახში ცოდა დაცემამდე ირგული ყველგან ხონდა ღვთის სრულყოფილების ნამდვილი საუცრების გამოვლევა მან არ დაუჯერა ღმერთს 
ხედავდა, მაგრამ არ ჯეროდა. აი აქ კი მას უნახავად შეერა. ეს კი იმას მეუნება და იმაზე მეტყველებს რომ ადამი ღმერთს ენდობა უკვე. ღმერთმა მხოლოდ ერთი რამ უთხრა მას, მხოლოდ ერთი რამ. მართლაც რომ მას მხოლოდ მომავლის შესახებ ჩაუსახა ერთი იმედი და ეს იყო ის რომ იქნებოდა თესლი, რომელიც მოვიდოდა მერე. ეს კიდე უფრო გამოხატულია იმაში, როცა ღმერთი უნება ქალს, გავამრავლებს შენ ტკივილებს და მშობიარობას. შენ გეყოლება ბევრი შვილი და ეს ტკივილეული იქნება. ასე რომ ღმერთი დაპირდა მას შვილებს და იმ შვილების შტოდან ერთი გველის თავს დაამსხვრედა. და ადამს ჯერ ამის. სხვა რამესაც გეტყვით. ადამს სურდა რომ ის ერთი მალე მოსულიყო და დაემსხვრია და გაესრისა გველის თავი, რომელმაც მოატყუა ისინი და რომელმაც მოიპარა მათი სრულყოფილება. ის ახლა უკვე ხვთის ხარესაა. წევლა შორის რომელიც თავდება მეცხრამეტე სტროფში და ევას სახელის დარქმევა შორის მეოცე ლექში ადამა ღმერთი ირწმუნა. ეს არის სახარების დიდი დაპირება რომ ღმერთი მოიყვანს იმას, ვინც გაანადგურებს სატანას, ის გაუსვეს მას, ვინც სიცოცხლეს მოუტანს ცოდულს. ადამი ამას იჯერებს წმენით, ისე რომ ის ვერ ხედავს ამას. ევა აბსოლუტურად არავის დედა იყო ჯერმაში, მაგრამ მას ამჟამად იმის ჯეროდა რომ ღმერთმა უთხრა, რომ მისგან გამოვიდა და მხსნელი, რომელიც გაუნად განადგურებდა სატანას და იხსენი და ადამიანს ეშმაკის ტირანიისაგან. მან ეს დაიჯერა. აქ ვეხედა ჩვენ უკვე ახლა ნათლად სახარებას. ასე არაა? რას ნიშნავს ეს სახარება? ეს არის სახარების სხვა სახელი. რა არის სახარების სხვა სახელი? ეს არის კარგი ამბავი. ეს არის სიხარულის მომტანი ამბავი. ნება მომეცით რაღაც გითხრათ. გველმა მოატყუა ადამი და ევაც და მათ ეს უკვე იციან. მათ ეს იციან იმის გამო რომ რასაც ელოდნენ, ღმერთს დამსგავსებდნენ. პირიქით მოხდა. ღმერთის ხატებაც უფრო დაშორდნენ და უფრო დაპატარავდნენ. ღმერთთან ურთიერთობის ახალ დონეზე შესულის ნაცვლად, ისინი სრულიად მოწყვეტილი იქნენ ღმერთისაგან. ისინი ახლა უკვე ხდებიან რომ ეშმაკი მათ უარა ყოფილა და უკვე სურთ შურიზიება და მისი დამხობა. მათ უკვე სურთ მისგან გათავისუფლება. ეს აუცილებლად სადღაც წინში უნდა ჩავწერო. მთელი სერულზულ გეუნებით, რომ მე უნდა დავწერო წინი ამ საუცარი გადარჩენის შესახებ. აქ აუცილებელია მის გაგებაც, რომ ადამის სწორედ აქავლენს მის რწმენას. ქალს ეყოლება ძე და ის ძე გაიმარჯვებს სატანაზე. ის ძე აღადგენს სამოთხეს და ის ძე იხსნის დაკარგულს. მას არ ეპარებოდა ეჭვი ხვთის აღთქმაში. ის აბრაამს გავს. ასე არ არის, აბრაამა დაიჯერა ვისი ღმერთის. და ეს მას სიმართლეში ჩაეთვალა. ეს ნიშნავს რომ ის გამართლა იმიტომ რომ მას სწამდა ღმერთის. ახლა ცხადია ისიც რომ ადამს ბევრი გამოცხადება არ ქონია. მას არც ძველი აღთქმა ქონა წაგითხული, რომ აღარაფერი თქვა თახალზე. მაგრამ რაც ღმერთმა თქვა, მან ეს იწამა და რასაც ღმერთი ამბობს, ის იჯერებს იმას რომ მოვიდო და მაცხოვარი, რომელიც დაამსხვრევდა უზურპატორს, გაანადგურებდა მათ ტერს, გაანადგურებდა სატანას და იხსენიდა მათ ცოდვისაგან. ეს ძალიან ძალიან კარგი ამბავია. და ადამა იცოდა რომ ცოდვილი იყო, რომელსაც გადარჩენა შეიძლებოდა. ასე რომ წმენით მას წამს ღმერთის დაპირების, რომ ევა იქნება მრავლის დედა. არა მხოლოდ ბევრის, არამედ ყველასი. და მათგან ერთი იქნებოდა ის გამომსხედებელი. ასე რომ მისი მეუღლისადმი ევას დარქმევა, ეს ხვთის აღთქმისადი მისი წმენის გამოხატულება იყო. რამდენადაც ეს შესაძლებელი იყო, მას წამდა ღმერთის. სხვაგვარად რომ თქვათ, ღმერთს მეტი სხვა არაფერი უთქვამს, რისიც ადამს უნდა დაეჯერებინა. ამიტომ მეგობრებო ნება მომესით გითხრათ ერთი რაღაც. მომავალში, როდესაც თქვენ ძველი აღთქმის ისტორიებთან აღმოჩნდებით, მე ასევე ახალი აღთქმის გავლისას, ნებისმიერ მომეჩი, რწმენით გადარჩენა მხოლოდ და მხოლოდ ითხოს, რას რომ ადამიანმა დაიჯეროს ყველაფერი, რასაც ღმერთი ამბობს და არაფერი ამაზე მეტი. და ამიტომ აქედან ამ ბიბლიის პირველი მოხლებიდან მოყოლებული ღმერთი ამბობს იმას, რომ ის გამოსხედვის საშუალებას მისცენდა მათ. ის უზრულოყოფდა სატანაზე და ცოდვაზე დამყრობელს, რომელიც აღადგენდა სამოთხეს და გადაარჩენდა ცოდვილებს. ასე რომ აქ უკვე ყანან ადამი და ევა, რა თქმა უნდა უკვე ევა მასთან, რადგან მან მიიღო და დათახვდა ამ სახელს. ისინი უკვე ერთად რწმენას ავლენენ. გასოთ ებრაელთა მეთერთმეტე თავი ხოლო რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რის იმედიც გვაქვს დადასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავთ. რწმენაში მიიღეს უხუცესმა დამოწმება, რწმენი დგებულობს რომ საუკუნე ღმერთის სიტყვით არის მოწყობილი, რადგან უხილავისგან წარმოიშვა. რწმენი შესწირა აბელმა ღმერთს კანეზე უკეთესი მსხვერპლი, რომლითაც მიიღო მოწყობა რომ მართალია იგი, როგორც ღმერთმა დაამოწმა მის ძღვენი შესახებ და კვლავ მისი თვე ლაპარაკობს სიკვდილის შემდეგაც. რწმენით იქნა გადაყვანილი ენოქი, რათა სიკვდილი არ ენახა, 
ვეღარავინ ნახა იგი ვინაი და ღმერთმა წაიყვანა რადგან წაყვანადე მიიღო დამოწება რომ ღმერთს აამა ხოლო რწმენის გარეშე შეუძლებელია ღმერთისათვის სათნოტყოფნა ვინაი და ვინც ღმერთთან მიდის უნდა სწამდეს რომ ღმერთი არის და ის მიუზღავს მის მაძიებელს წმენით მიიღო ნოემ გაფრთხილება იმაზე რომ ჯერ არ იყო ხილული და ღვთის მოშიშებით გაამზადა კიდობანი თავის სახლის გადასარჩენად ამით მშავრი დაზდო ქვეყნიერებას და სიმართლის მემკვიდრე გახდა რწმენის მიხედვით წმენი დაემორჩილა აბრაამი მოწოდებას წასულიყო ქვეყანაში მემკვიდრეობად რომ უნდა მიეღო და ისე წავიდა რომ არ იცოდა სად მიდიოდა ადამი იყო პირველი მორწმუნე ადამიანი და ფიქრო მასთან ერთად რა თქმა უნდა ევაც და ამას დამამატებდი ასეთი რწმენა ნამდვილად არ იარსებებდა სინანულის გარეშე მონანიების გარეშე ვერ იარსებებდა ის ასე რომ მე მჯერა რომ ის წმენას წინუსრებდა მონანიებაც ეს კი აუცილებელი იყო თუ ის აპირებდა რომ ეთქვა ღმერთო მე მჯერა შენი ის ამით იარსებიდა დამოს იმას რომ მე აღარ მჯერა სატანის ის ამბობს იმას რომ მე ჭირდება ეხლა მხსნელი ჭირდება მაშველი ჭირდება ვინ მე რომ მოვიდეს და გველს თავი გაუჭეჭყოს მე მჭირდება ვინ მე რომ მოვიდეს და მაცდუნებლისაგან მიხსნას ხედავთ იმას რომ ეს მონანიება ადამში წოს დრამატულ ცვლილებას შეიცვალა მისი დამოკიდებულება სატანის მიმართ ისევე როგორც იცვლება მისი დამოკიდებულება ღმერთისადმი უცებ ის აღარ უჯერებს სატანას უეცს რა მან აბუჩა დაიგდო სატანა ის აღარ იყო შეყვარებული სატანაზე ის აღარ ცდუნდება და აღარ ტყუვდება სატანით ადრე მას ხოლოდ ღმერთის სწამდა შემდეგ კი სატანის ირწმუნა მაგრამ უკვე ეხლა მას ნამდვილად სწამს ღმერთის და მან ნამდვილად უარყო მისი სულის მტერი სატანა ახლა კი მას სამს ღმერთის რომელიც პირდება ამ ეშმაკის განადგურებას და ყველაფერი რაც ეშმაკმა თქვა და ყველაფერი რაც ეშმაკმა გამოიწვია მას სურს რომ განადგურდეს მას სურს რომ ის ისე იყოს როგორც ადრე იყო მისსა და ღმერთს შორის მაშასადამე წმენის ამ გახატულებაში არის ელემენტი რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ როგორც მონანიება და უეჭველია როგორც თქვი ხალსაც იგივე წმენა გაუჩდა მან ასევე იცოდა რომ სატანა იყო მატყუარა და რომ ღმერთი იყო ჭეშმარიტი მან მიიღო მისი სახელი ევა და მასთან ერთად გამოსყიდეს იმედი და თესლი რომელიც მისგან მოვიდა და ცოდვის დასასრულებელ და სამოთხის დასაბრუნებლად სკოლია მეოცე სტროფზე ის იყო ყველა ცოცხალის დედა შეგახსენოთ რომ წინაღამეს ტიბიენზე თქვენ შეიძლება მოისმინეთ ბენიჰინის ჭერმეტყველება ეს არის ქრისტიანული ტელევიზია რომელიც ამბობდა რომ ადამი და ევა არ იყვნენ ერთადერთი ადამიანები მსოფლიოში რომ ბევრი ბევრი სხვა ადამიანი არსებობდა მსოფლიოში მაშინ და რომ ეს იყო ის გამოცხადება რომელიც ღმერთმა მისცა მას ასე თქვა ბენიჰინმა და ყველა იქ მჯდომი ადასტურებდა იმას თუ რა მშვენიერი იყო ამ ინფორმაციის ფლობა არა და ეს სინამდვილეში იყო საშინელი დეზინფორმაცია უფრო ნათლად ეს არ შეიძლებოდა რომ დაწერილიყო ბიბლიაში და ეს ნორმალური მკითხველისათვისაც სრულიად ნათელია რომ ევა ყველა ცოცხალი ადამიანის დედა იყო კაცობრიობის ისტორიის დასაწყისში და რომ არავინ არ არსებოდა ადამის და ევასთან სანამდე ისინი არ გამრავლებოდნენ ებრაელურ ენაზეც კი სხვა არავითარი გზა და ინტერპრეტაცია არ არსებობს იმის გასარკვევად რომ მაშინ დედამიწაზე სხვა არავინ არ არსებობდა ამ მომენტში გარდა ადამისა და ევასი და რომ ყველა ცოცხალი ადამიანი გამოვიდა ევას საშვილოსნოდან არ არსებობს ადამდელი ადამიანთა ჯგუფი არ იყო რაიმე კოლონია სადმე სხვა გამ მსოფლიოში ეს იყო ყველა ცოცხალის დედა ასე რომ მესამე თავში მე 13 ლექსში მოცემულია დაპირებული ხსნის სახარება ხოლო რწმენით მიღება კი მეოცე ლექსში მათ სამ ღმერთის და ისინი უარყოფენ სატანას მათ სხურიათ და ელოდებიან იმას ვინც მოვა და ვინც გველს თავს გაუჭეჭყავს და იხსნის მათ ცოდვისა და სიკვდილისაგან დია ხჩენ მომეგობრებო სწორედ ეს არის გადარჩენის წმენის არსი ასე არა იმის წმენით რომ ღმერთი არის მხსნელი რომ ხვთის სიტყვა ჭეშმარიტია რომ ღმერთის დაპირება ეს ჭეშმარიტება რომ ის აპირებს გვიხსნას ცოდვისაგან ის აპირებს გაანადგუროს ჩვენი სულის მტერი აბაკუმის მეორე თავის მეოთხე მუხლის მიხედვით ეს რამოდენიმე ჯერ მეორდება ახალა თქმაში მართალნი იცოცხლებენ რითი რწმენით რადგან მადლით ხარ გადარჩენილი რწმენის მეშვეობით ასე რომ აქ ჩვენ ხედავთ გამოსხდვის ამ შენიერ გარიშ რაშს მოდით ახლა შევხედოთ მეორე ელემენტს გადავიდეთ ადამიანის ხვრიდან მისი რწმენა და მონანიებიდან ხვთის მხარეზე ადამიანის ხვრიდან ხსნა მოითხოვდა რწმენას მაგრამ ღმერთის ხვრიდან ის მოითხოვს გამოსყიდვას ის მოითხოვს გამოსყიდვას 21 მუხლი და გაუკეთა უფალმა ღმერთმა ტყავის სამოსი ადამსა და მის ცოლს და შემოსა ისინი 
Evicium, to quite shake, but I get what is that quat? Oh, rack, argi, ram of tamber, eschom, hollowed mark, eida, pida peripactia, she should be equal and the dao paramatsi should. A gramit so that Roma macchi, ak, uprozalian berry of address, chance hollowed chatsma. On the notice of his gang over she, she will stay mokle damma to a machine satcoli, the shem de jersey. შემდეგ მომავალ კვირას ჩვენ უკვე მოგვიცეს ამ თემის უფრო ფართო დასრულება. აქ ისევ ჩვენს წინაში არის მოცემული ღმერთის სუვერენული ინიციატივა. ღმერთმა გაუკეთა ადამსა და მის ცოლს ტყავის სამოსი და შემოსა ისინი. მათ ეს არ მოუთხოვიათ, მათ არ მიუღიათ მონაწილეობა ამ საქმეში. ეს ხოლოდ ღმერთმა გააკეთა თვითონ. იგი ამ დროს მადლით მოქმედებდა ცოდულების მიმართ. ანუ ამ გამოსყიდის უკან მისი მადლით გას. ჩვენ შეგვიძლია აქაც შემოვიტანოთ მადლის კომპონენტი. თქვენ არ შეგიძლიათ ხსნა მადლის გარეშე და ეს მადლი მოდის იმიტომ რომ ღმერთი იწყებს ამ ცოდვის დაფარვას. ღმერთი იწყებს მათი საჭიროების დაკმაყოფილებას. ღმერთი იწყებს გამოსხიდვას. ღმერთი თავისი მადლით ასე მოქმედებს ცოდვილების მიმართ. დიახ აქ არის ხთის მადლი გამოხატული ამ უღილსი წყვილის მიმართ, რომლებიც იმსახურებენ სიკვდილს და იმსახურებენ ჯოჯოხეთს. Ozdamerte mukli. Da u pali khmerti. Da me u braud mi da amaze komentaris gaketeva. Mesame tavis merve mukli dan khedat termis. U pali khmerti. Merve mukli dan mosei khenebs u pal khmerts. Yehova Elohims. Aram kholo de Elohims. Shemokmedi sakhls. Aram et Yehovas. Asele madlis u pals. Akhlat kuen gakt Elohimi shemokmedi. Romelis asevi aris Yehova madlis u pali. და მოსე შეგნებულა წარმოაჩენს ხმარს არა მხოლოდ როგორც შემოქმედს ელოჰიმს არამედ როგორც ებრაულში იაჰვეს ვინც არის მოწყალე და მიმტევებელი ასე რომ ჩვენ ხედავთ რომ აქ კვლავ მეორდება 21 ლექსში ღმერთის ეს სახელი ღმერთი მოქმედებს მადლით ის მოქმედებს წყალობით ის მოქმედებს თანაგრძნობით ცოდულების მიმართ ამ სამარცხვინო წყვილის მიმართ მეორე თავში 24 სტროფში მამაკაცი და მისი ცოლი ორივე შიშვები იყვნენ და არ ცხვენოდათ სამარცხვინო არაფერი იყო მანამდე მათთვის. მათ ადრე არასოდეს ქონიათ ცოდვილი ფიქრები, მათ არასოდეს ქონიათ ბოროტი იმპულსი და ამიტომ მათი სისიშულეც არ იყო პრობლემა. მაგრამ უკვე მესამე თავში, მას შემდეგ რაც მათ სცოდეს მეშვიდე მოხში, მაშინვე აეხილათ ორივე თვალები, იცოდნენ რომ შიშულები იყვნენ, შეკრეს ლეღვის ფოთლები და გაიკეთეს წელზე საფარები. ისინი პირველად გძნობენ ამ იმპულსებს და ამ ცოდვილ აზრებს, რომლებიც ცოდვილი იყო და ისინი დაკავშირებული იყო მათ სექსუალობასთან. ამ ნებისა და ამ ცოდვის გამო ისინი მაშინვე გძნობდნენ დანაშაულს. თავს იფარავენ, მიხოდებისა რომ იქ მათ ერთმანეთის გარდა არავინ არ იყო. მათ მაინც ცხვენიათ. სიშური ღმერთისათვის მიუღებელია. ამიტომ ჩვენ დროშიც გავრცელებული და აქ კალიფორნიაში პოპულარული ნუდისტობა, რომელიც გონიათ რომ არ არის არის რაღაც ბუნებაში უკან დაბრუნება. ეს არ ღვებს ღვთის განზრახვას და ეს წინააღმდეგება მის ნებას. ადამა და ევა იცოდნენ ის თუ რა იყო ამ სიცხურის მიზეზი. ასე რომ ნებისმიერი სახის სიშიშვლე, ნებისმიერი სახის სიტიტოლე ეს პირდაპირ ღმერთი შეურაცყოფა. ღმერთი აძლიერებს სიცხურის ამ გზნობას იმით, რომ მათვის კიდევ უფრო უკეთეს, კიდევ უფრო მუდმი და უფრო მოგრძალებულ ცხოველის თავს იყენებს. მაგრამ ამ ფაქტში ყველა საინტერესო რომ ის არის რომ ღმერთ სამისათვის ცხოველი უნდა მოეკლა ეს ტყავის სამოსი თავად ღმერთმა გააკეთა ეს არის პირველი შემთხვევა როდესაც სიკვდილი ხდება ისტორიაში და ღმერთი არის ჯალათი ადრე სიკვდილი არასოდეს ყოფილა ადრე არასოდეს ყოფილა ცხოველის სიკვდილი სინამდვილეში ყველა ცხოველი ამ დრომდე ვეგეტარიანელი იყო ისე ცხოველებიც კი რომლებსაც დღეს ჩვენ მტაცებლებს უძახით აი სწორედ აქ არის პირველი სიკვდილი და ღმერთი კლავს ცხოველს იღებს ცხოველის ტყავს და იყენებს მას ადამისა და ევას სიშიშვლის დასაფარავად და ღმერთი ამბობს მესმის რომ სიცხულის მიზეზი არსებობს მესმის რომ არსებობს მიზეზი შენი შიშიშვლის დასაფარავად მე კარგად მესმის ეს მაგრამ აქ რაც არის მოცემული ეს ამაზე უფრო მეტია ეს არის ხსნის ცხინვალე სურათი ვერავინ შეძლებს საკუთარი ცოდვის ადეკვატურ დაფარვას ადამი და ევა ცდილობენ ფოთლების საფარი შედგენას მაგრამ ეს არა ადეკვატური საფარი იყო. მხოლოდ ღმერთ შეუძლია გააკეთოს ის საფარი, რომელიც მისაღებია მისთვის. სწორედ აქ არის გამოსხიდვის სურათი, სადაც ღმერთი სხველფ შეწერვით, კარგად მოუსვინეთ, უდანაშაულო მსხვერპლის, ცხოველის არაფრის დამნაშავეს კლავენ, რათა ცოდულთა და საფარავად სამოსი გააკეთონ. ეს არის ღმერთის სურათი, რომელიც ფარავს შიშველ ცოდულს სიმართლის სამოსით. ხსნის სამოსით უდანაშაულო მსხვერპლის შემცვლელი მსხვერპლის მეშვეობით. 
Վին իգոյ սուդանաշավոլում սխորպլի, իեսո Քրիստ է, ռոմելից մոգդա, ռոգործ կրալի, ռոմելից դայկլա, սամկարոս դարսե բամդե, դա միսի սիկտելիտ, ծոդուլթա դասապավորատ շեիքնա է սամոսի. Ամաս ուկ է, շեմոգս ուդանաշավոլում � Սուպտա չամնացուլեբելի ծոդուլ եմիսատույս։ Ես արիս ծոդույս գադապարվիս իդիա, գամոսխի դվան իշնարս դապարվաս։ Հոգորապիր եմ սղմերթի ծոդուլիս մի գեպաս, շեն մետքի ծոդումմա ունդա իծամոս։ Դ Հատգանի սամուդամո դայիղուպ է բադա ամիտոն խմերթի իղեպս ամուդանաշավոլու ադամիաս խթից ձեզ ու պալի եսո Քրիստես դա սօր է դիս խտեպա էս գամոսխիդույս կրավի։ Դա խմերթի սիրավս մաս դա թիտքոս Շեմցուլ ես խմերթի թավադ իր չես, խմերթի թավադ ախորձի էլ էվ չանացուլ է բաս, դա էրդից ամիթաց ար գամոգ չէ թիս, ռոգործ ես մի աղրիշը չեմ ծինգշի, ես ոս կոլադով իշե սախեպ, ռոմ ես արիխո ձե թավիսի արդային դո դա իս չուարձ է գահակրա։ Դա իյակ ամ սամկարոս իստորիաշի իրվելի սիկտիլի խտեպա, դա իս իխո սիկտիլի ծոդուլթա դասապարավատ։ Սորը դա գվեծ լեվա շեմցրելի գամոսխիտույսադա � Մես ամ է մողջիկ այնմա շեսացերավ է մի ուտանա ու պալստա, ռամո ուտանա մաս խիլի դա միցիս նակոպի։ Թավիս խորի, աբել մաց ասև է մոյի գանա թավիս պարիս պինշոդա, մատիմ սուղ է նացելի։ Ման սիսխլի անի Հոցա ման թավադ է մոգլա դա այղ ու ամցխով է լիստ խավի, ռոգործ կայնիս շոբլեմիս սխեղուլի սապարի։ Հմերդ մա թավադ դա ադգինա չամնացուլեմելի գամոսխիտով ու դանաշալում սխորպլի սիկտելիտ։ Սորետ ման դա ադգին Դա գաղսոտիս թուրոգոր մոգլա� Ես սա գիտխի, թավիս գամոխատոս ոլովսուկ է էբրայելեպիս մեծխրետավշի ոզդամեորը մողջիս ադած նատկամիը։ Սիսխլիս դաղորիս գարեշի առար սեմոպս ռա ծոդուեմիս մի տեվեմա։ Ակետան մոգոլեմունում � Ամերի դան շխալպ շեցելու է սիստեմա մոգվենդ է բաս իծխեպս։ Ու պրոմետից, իս սիստեմա տուր խասիաց սիղեպս։ Հոդեսաց մոս է մոդիս կամոսուլիս ծինգշի, լևիանթան ծինգշի, ռիցխտա ծինգշի, դա մեոր էր ջուլիս ծին� Հոսար գամող ու պեխլա մագրան գամոսուլ աշի լևիան էպշի մեր որոլ ջուշի ռիցխովշի խովելի վամի շենտեք, սխալ շեց էլի սիստեմա գամոյի կոտ է բատա շենտեք, միսի գամող այն է բաղթեպա ու կոտ է ձվելիաղթվից թել իստորի Կամոս խիլված խոլոտ եսո Քրիստե ուզրունով գոպս։ Ասերոն տկեն գակց դավադեմիս մեսամե թավշի շեսավալի ամ դիդեպուլի ճեշմարի դեպիս կամոս խիլու շեսախեպ։ Հվել ամ սխորբլի մաչորիս էսեց ծինամոմավոլչի մի ուտիտեպ� 
ჩვეულებრივ ქალს არ აქვს თესლი. თესლი არის მამაკაცის, მაგრამ ეს იქნება ქალის თესლი. მოვიდო და ქალწული ძე ევას მუცლიდა და დაიბადებოდა, ანუ ადამიანი იქნებოდა. მაგრამ ის იქნებოდა ამაზე მეტი, რადგან მას ეხრებოდა ძალა, გაანადგურე ზებურებრივი არსება, რომელიც თავად სატანა და ერთადერთი, ვისაც ამის ძალა იქნებოდა, ეს თავად ღმერთი იყო. ასე რომ აქ თქვენ გაქვთ ასევე საწყისი მინიშნებები რომ სასიხალულო ამბავი ის არის რომ იქნება მამაკაცი იქნება კაცი დაბადებული ქალისაგან ქალწულისაგან იქნება მამაკაცი რომელიც გასრეს ამ სამყაროში არსებული ყველაზე ძლიერი ზებუნებრივი არსების სატანის თავს მოვა კაცი რომელიც ხობს შეწრული იქნება ცოდვისათვის რომლის ჩამნაცვლებელი სიკვდილი ცოდვილების დასაფარავად იქნება გაკეთებული. მთელი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებშიც, წინასწარმეტყველი მოუთმენლად ელიან ამ საუცარი აქტის აღსრულებას. წინასწარმეტყველება წინასწარმეტყველების შემდეგ, წინასწარმეტყველების შემდეგაც ვინც მოვიდოდა, ეს იქნებოდა ცოდვებისათვის გაღებული სხვები. ბევრჯე სხვათა შორის წინასწარმეტყველებმა ბრალი წაუყენეს ისრაელს, შხალს შეჭირვის, შხალს შეჭირვის სისტემის მიმართ მათი გულგრილობაზე. ღმერთმა ეს წესი მისცა მათ, რათა მათ წინასწარ გამოესახათ იესო ქრისტეში მომავალი ცხოვრებული. და რა თქმა უნდა, წმინდა წერილის ყველაზე მშვენიერი და სრული ტექსტი ამ სხვებ შეწერილის შესახებ ძველ აღთქმაში არის მოცემული ესაიას 40-მეცამეტე თავში. სადაც ნათქვამია: ვინ ირწმნა ჩვენგან მოსმენელი და ვიც გამოეცხადა მკლავი უფლისა, ყლორტივით ამოიზარდა მის წინაში და ფესვივით ურწყული მიწიდან არც გარეგნობა ქონია, არც სიდიადე რომ შეგვეხედა მისთვის, არც იერი რომ მივეზიდეთ. მოძულებული იყო კაცთაგან მიტოვებული გატანჯული და სნეულება ნაგები სახეს ბარიდებდით შესაძიძღი იყო და არაფრად ვაგდებდით მაგრამ მან იტვირთა ჩვენი სნეულებანი და აზიდა ჩვენი ტკივილები ჩვენ კი ფიქრობდით რომ ღმერთის მიერ იყო ნაგვემი გატანჯული და დამცირებული ის კი ჩვენი ცოდვებისათვის იყო დაჭრილი ჩვენი ურჯულოებისათვის იყო შემოსული ჩვენი საჯელი იყო მასე და მისი ჭრილობები ჩვენ განვიკურეთ ყველას გზა აგვებდა ცხრებივით თითოეული ჩვენგანი თავის გზას დაადგა უფალმა კი მას დააკისრა ყველა ჩვენგანის ცოდვა შევიწროებული და დამცრებული იყო მაგრამ არ გაუხსნია ბაგე ისე წაიყვანეს როგორც კრავი მიყავ და საკლავა და როგორც კრავი დუმს პარსოთა წინაშე ისე არ გაუხსნია მას ბაგე შეიპყრეს და სამჯაროს გადაცეს და მის მოდგმაზე ვინ ილაპარაკებს რადგან მოკვეთილ იქნა ცოცხალთა ქვეყანიან ჩემი ხალხის დანაშაულის გამო განიგმირა ბოროტო მოქმედთან მიუჩინეს საფლავი თუმცა დიდართან იყო სიკვდილისას რადგან ძალადობა არ ჩაუდენია და არ ზაკრობა ყოფილა მის ბაგეზე უფალმა ის რუა მისი შემოსვა მისი დასნეულება თუ გაიღებს საკუთარ თავს დანაშაულისათვის შთამომავლობას იხილავს გაიხანძლებს დღეებს და უფლისნება მისი ხელით აღსრულდება იხილავს თავისი ტანჯვის შედეგს და გაიხარებს თავისი ცოდენით მრავალს გაამართლებს ჩემი მართალი მსახური და მათ ცოდებს იტვირთავს ამიტომაც უდიდეს და შორის დაუმკვიდრებ მას წილს და ძლიერებთან გაინაწილებს ნადალს იმის სანაცვლოდ რომ სასიკვდილოდ გაწირა თავი დამნაშავედ შეირაცხა მრავალთა ცოდვა იტვირთა და ურჩთათვის შუა მდგომლობდა რა დიდებული განცხადება არა მაშასადამე დაბადების მესამე თავში არის პირველი შესავალი ამ გამოსყიდვის არსებით ჭეშმარიტები შესახებ. ჩონისით ახლა დაბადების მესამე თავი და რომ ხსნა არის რწმენით და რწმენა ნიშნავს ყველაფრის იმის რწმენას, რაც ღმერთმა თქვა. და ეს ნიშნავს სასიხარულო ცნობას, რომელიც ღმერთმა გასცა, რომ ის გამოისყიდის ცოდვებს და გაანადგურებს მათ მტერ სატანას. ეს არის რწმენა იმისა, რომ ღმერთი გამოგზავნის ქალისგან დაბადებულ კაცს გველის თავის გასაჭყლედად. ეს არის რწმენა იმისა, რომ ხოლოდ ღმერთს შეუძლია ცოდვის დაფარვად და ცოდვის თვითონ არ შეუძლია დაიფაროს თავი საკუთარი ძალის ხმებით. საკუთარი ფოთლებით. სწორედ ეს არის კარგი და სასიხარულო ამბავი, ანუ სახარება, ევანგელიე. ღმერთის წმენა, რომ ღმერთის სიტყვა ჭეშმარიტია, რომ ღმერთის აღთქმა შესრულდება და რომ ღმერთს მოყავს თვითონ შემცვლელი და ამ შემცვლელით ის დაფარავს ცოდვილებს, არა საკუთარი სიმართლით, არამედ ღმერთის სიწმიდით. ასე რომ ეხლა მოდით ამ ეტაპზე უნდა გავჩერდეთ. შემდეგჯერზე კი უკვე ვაპირებ რაღაცების ხელახლა განსაზღვრას და მინდა რომ მას კიდევ მიცე და კიდევ უფრო დაუმატ ორი აზრი. ხსნა მოითხოს წმენას და მე ამას მონანიებასთან ვაერთიანებ. ხსნა მოითხოს ღვთისგან გამოსხიდვას და მესამე ასევე ღმერთის ხრიდან ეს მოითხოს უსაფრთხოებას და მე ვაპირებ კიდევ ერთი ბონუსი რომ შემოგთავაზოთ. ადამიანის ხრიდან ეს ასევე მოიცავს იმედს. იმედს რათა მორწმუნება იცხოვრონ რწმენით, რომელიც შერეულია მონანიებითა და იმედით. ეს ჩვენი ნაწილია. ხოლო ღმერთი კი თავის ხრიდან იძლევა გამოსხიდვასა და უსაფრთხოებას. ნება მიბოძეთ გითხრათ ხალხო რომ ეს შვენიერი უზომოდ შვენიერ ჭეშმარიტება და სიმართლე 
მაგრამ საუკეთესო უფრო წინგველოდება, როცა შემდეგჯერზე ბოლო მუხლებზე გადავალთ. მამაო, რა შეგვიძლია თქვათ შენი სიტყვის დიდებაზე? გასაოცარია, მართლაც რომ საოცარი გამოსყიდვის გეგმის თანმიდროვის დანახვა. ბიბლიაში აღწერილი სამყარო შეგმის ყველაზე ადრეული ნაწილიდან. ჩვენ გმადლობთ ამისათვის მამაო, იმისათვის რომ როგორც კი ადამიანი ცოდვაში და სიტყვაში ჩავარდა, როგორც კი ის დაიწყევლა, თქვენ მას რწმენა მიანიჭეთ და დაიწყეთ იმის ილუსტრირება, რომ შეგეძლოთ შემცვლელი გამოგეძებნათ მათი ცოდვის და საფარავად. და მართლაც რა მადლია ეს მათვის, ვინც სრულიად უღირსია და ვინც ხოლოც სიკვდილსა და ჯოჯოხეთს იმსახურებდა. და მაინც აიყვანე ადამი და ევა, რომლებმაც არ დაგიჯერეს, არ ენდობოდნენ შენ სიტყვას, არ ირწმუნეს შენი სიკეთე, ირწმუნეს თაყვანის სემელი მატყუარა სატანა და მაინც გადაარჩინე ისინი შენი დიდი მადლის გამო და თქვენ გადაარჩინეთ ასევე ძალიან ბევრი მათ შემდეგაც და მათ შორის ჩვენს და ამისათვის ჩვენს გაქებთ იესო სახელით ძვირფასო მამაო ამინ